നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യൂ എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷ പേപ്പർ ടു പാർട്ട് എ പരിസര പഠനം ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പരിസര പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഒന്ന് മിയ രണ്ട് സസ്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ചുവട് ചിത്രം നോക്കുക ഇനി എ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിത്രം എ ദ്വിബീജപത്ര സസ്യമാണെന്നും ചിത്രം ബി ഏകബീജപത്ര സസ്യമാണെന്നും കണ്ടെത്തിയതിന് കാരണം എന്തെല്ലാമായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എ അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുക ചിത്രം എ തായ്വേര് പടലമുള്ള സസ്യം ആയതിനാൽ ഇല ജാലികാസിരാ വിന്യാസത്തിലും ദ്വിബീജപത്ര സസ്യവും ആയിരിക്കും ഇനി ചിത്രം ബി നാരുവേര് പടലമായതിനാൽ ചിത്രം ബി നാരുവേര് പടലമായതിനാൽ ഇല സമാന്തര വിന്യാസവും ഏകബീജപത്ര സസ്യവും ആയിരിക്കും അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ബി എന്നീ ചെടികളുടെ ഇലകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ വിവരിക്കുക വിവരിക്കാൻ അധികമൊന്നുമില്ല ഒരു പോയിൻ്റിനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ബി ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം എയുടെ ഇല ജാലിക സിരാ വിന്യാസം ചിത്രം ബിയുടെ ഇല സമാന്തര സിരാ വിന്യാസം അത്രയുമാണ് അതിൽ എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ ഇനി അതിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് എ ബി വിഭാഗങ്ങളിലായി പട്ടികപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ എ വിഭാഗം ഏതാണ് ബി വിഭാഗം ഏതാണ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം നമുക്ക് എ വിഭാഗത്തിന് നാലു പേര് എന്നും ബി വിഭാഗത്തിന് തായ്വേര എന്നും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നാലു പേര് പഠനത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പന മുള പുല്ല് തെങ്ങ് നാരു തായ്വേര് പഠനത്തിൽ പ്ലാവ് മാവ് മുക്കുറ്റി തുമ്പ ഇത്രയുമാണ് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഹരിനന്ദിൻ്റെ വിദ്യാലയം വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ദേശീയ പാതയ്ക്ക് അഭിമുഖമായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളിന് രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളും ചുറ്റുമതിലും കിണറും കൊടിമരവും ഉണ്ട് എ ഇനി ചോദ്യം നോക്കൂ എ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൂചനകൾക്കനുസരിച്ച് വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ രേഖാചിത്രം വരയ്ക്കുക രേഖാചിത്രമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സ്കൂൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ദീർഘചതുരാകൃതിയിലാണ് അതിനിവിടെ നമുക്ക് ദീർഘചതുരാകൃതിയിൽ ഒരു ചതുരം തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രധാന കെട്ടിടം സ്ഥലത്തിൻ്റെ വടക്കേ അതിർത്തിയിൽ ദേശീയ പാതയ്ക്ക് അഭിമുഖമായാണ് നിൽക്കുന്നത് ദേശീയ പാത സ്കൂളിൻ്റെ തെക്കു ഭാഗത്താണ് പ്രധാന കെട്ടിടത്തോട് ചേർന്ന് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് മറ്റൊരു കെട്ടിടം ഉള്ളത് കിഴക്കു ഭാഗത്ത് അതിർത്തിയോട് ചേർന്നാണ് സ്റ്റേജ് ഇതിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് കിണർ വലിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തായാണ് കൊടിമരം മുൻഭാഗത്തെ മതിലിന് നടുവിലായാണ് സ്കൂൾ ഗേറ്റ് ദേശീയ പാതയ്ക്ക് അടുത്ത് ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു വശത്തായിട്ട് വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്ന ആ സൂചന അവിടെ വരച്ചു വയ്ക്കുക നമുക്ക് അറിയാലോ മുഗൾ വശം വടക്ക് അടിവശം തെക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ അപ്പം അത് വരച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു സൂചനകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട് രേഖാചിത്രത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സൂചിക തയ്യാറാക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു സൂചിക അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കിണറിൻ്റെയാണ് രണ്ട് റൗണ്ട് ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് അതിന് ചുറ്റും അതിലൊരു വലിയ റൗണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൊടിമരത്തിൻ്റെയോ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെയോ സ്റ്റേജിൻ്റെയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിവിടെ സൂചന സൂചിക കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ഇതെല്ലാം വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മൂന്ന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ജൈവ മാലിന്യം ഏതാണ് 
ജൈവ മാലിന്യം ഏതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ കേടായ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ലോഹമാലിന്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിലെ ജൈവ മാലിന്യം ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ നാലാമത്തെ ചോദ്യം പ്രളയത്തിന് കാരണമല്ലാത്ത ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം ഇതൊരു പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ഇത് പ്രളയത്തിന് കാരണമല്ല ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ കുന്നിടിക്കൽ ബി കീടനാശിനി പ്രയോഗം സി മണൽ വാരൽ ഡി വനനശീകരണം ഇതിലെ പ്രളയത്തിനു കാരണമല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഓപ്ഷൻ ബി കീടനാശിനി പ്രയോഗം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗം എന്തായി തീരുന്നു എന്താണ് ബീജമൂലം അല്ലെങ്കിൽ വേര് ഇനി ചോദ്യം ആറ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകൾ ഏതു സമരത്തിൻ്റെതാണ് ഗുജറാത്തിൽ നടന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ സത്യഗ്രഹ സമര മാതൃക വിളവ് കുറഞ്ഞിട്ടും ഭൂനികുതി കൂട്ടിയതിനെതിരായുള്ള കർഷക സമരം ഇത് ഏത് സമരത്തിൻ്റെയാണ് ഖേദാ സമരം ചോദ്യം നമ്പർ ഏഴ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പക്ഷികളുടെ അനുകൂലനങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് പക്ഷികളുടെ അനുകൂലനങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് എ ഇരകളെ പിടിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ കൂർത്ത നഖങ്ങൾ ബി സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിറം മാറാനുള്ള കഴിവ് സി കട്ടിയുള്ളതും ബലമുള്ളതുമായ കൊക്ക് ഡി തൂവലുകൾ കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശരീരം ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം പക്ഷികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിറം മാറാനുള്ള കഴിവ് എട്ട് കലകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയ കല അതിന് ഓപ്ഷൻ എ ചാക്യാർകൂത് ബി തെയ്യം സി കൂടിയാട്ടം ഡി കഥകളി ഇതിൽ കഥകളിയാണ് ഉത്തരം ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ അല്ലാത്തത് ഏത് എ തമിഴ് ബി ഒഡിയ സി പഞ്ചാബി ഡി മലയാളം അതിൽ പഞ്ചാബിയാണ് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ അല്ലാത്തത് പത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നാണയമായ രൂപയുടെ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ രൂപ എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ചിഹ്നം കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ട് അല്ലേ രൂപ എന്നതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഈ ചിഹ്നം ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്തായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ചിഹ്നം സ്വീകരിച്ചത് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ഉദയകുമാർ ധർമ്മലിംഗം ചോദ്യം പതിനൊന്ന് പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ കാണുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ പേര് പൗർണമി അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത വാവ് പന്ത്രണ്ട് ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിക്കുക എയും ബിയും നോക്കുക ചിത്രങ്ങൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലെ കടലാസാണ് നനയുക കാരണം എന്താണ് ഇതിൽ ചിത്രം ബിയിലെ കടലാസാണ് നനയുക അതിൻ്റെ കാരണം ചിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വായു കുമിളകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ആ വായു പുറത്തേക്ക് പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് വെള്ളം കയറും ആ കടലാസ് നനയും 